Pour la plantation, les règles sont, alors à part on va dire les rhizomes et celui-ci, en général, les bulbes tuniqués ou les cormus, on les plante à une fois leur profondeur. C'est-à-dire que vous avez ici ce tubercule, on va lui mettre ça ici de terre au-dessus, voilà, et là il va être à la bonne profondeur pour pousser. Cormus comme celui-là, et ben on le planterait ici, là. On lui remettrait cette quantité de là de terre au-dessus, et puis il arrivera à pousser. Lui, si on l'enterrait de ça, il vivrait bien. Alors ici, on va avoir une autre façon de le planter, puisque lui, là on a le collet, et ben le collet on va le mettre au ras du sol, ici. Alors je, on a tendance souvent à l'enterrer un petit peu plus. Le collet au ras du sol, et puis euh, le reste, on va l'étaler comme une plantation classique. Voilà. Là ici, la Marilis belladonna, on peut l'enterrer jusqu'à cette profondeur-là, si on veut. Et il arrivera à pousser. Ici, la nérine, pareil, la nérine fait ça, on va le planter la tête en haut, et on pourrait mettre ça de terre au-dessus. Pour les bulbes à floraison printanière, on va les planter à partir de septembre. Plus on les plante tôt, mieux ce sera. Ils auront le temps de se mettre en place. Euh, les, généralement, les bulbes sont disponibles en septembre. On peut les planter en septembre, on va dire, jusqu'à mi-décembre, jusqu'au moment des grosses gelées. D'ailleurs, si on plante mi-décembre, on aura des floraisons plus tardives la première année. Puis l'année d'après, ça reprendra le cycle. Les bulbes à floraison printanière, les premières plantations selon les régions, alors si on considère qu'il arrête de geler au 15 mai, mais qu'on a quand même une petite marge à partir du 1er mai où il y a peu de chances d'avoir des grosses gelées, on pourrait les planter au 1er avril. Mais alors si on les plante au 1er avril, on va les planter un petit peu plus profond, voire même les protéger. Pour le dahlia, je vais adopter une autre stratégie. Le dahlia, je vais vous montrer, je vais le planter dans une cagette euh, avec du terreau, je vais l'arroser, je vais le mettre à l'abri des gelées, puis cette cagette, je la planterai euh, au, mois de, au mois de mai à l'extérieur quand il aura démarré. Pourquoi Parce que celui-ci, Dahlia, c'est un, un Dahlia géléant, Dahlia impérialis, qui peut mesurer jusqu'à 3 mètres, il a des feuilles qui font facilement 50 cm, mais il va fleurir tard à l'automne, avec des fleurs très simples, mais très belles, il a un côté exotique magnifique, la seule chose, c'est que si je veux avoir des fleurs, il faut que je le démarre très tôt en saison. C'est pour ça que je vais le démarrer dans une cagette, je vais bien m'en occuper, le mettre au chaud, et puis après je le replanterai au jardin au moment où il ne risque plus de geler, justement pour ne pas retarder la floraison. Je vais maintenant vous montrer comment mettre un dahlia en végétation. C'est un dahlia qui va fleurir tard, donc je vais avoir besoin qu'il démarre tôt. Le deuxième avantage que je pourrais avoir, alors là c'est plus, on va dire, euh, de la production de l'amateur, c'est que ici, il va démarrer, et si je tire une bouture ici, à l'automne, cette bouture, une fois qu'elle aura reprise, j'aurai une nouvelle pousse, j'aurai un nouveau pied avec euh, des rhizomes. J'ai un tubercule qui est propre, j'ai enlevé toutes les racines cassées, abîmées, ce qu'on appelle l'habillage des racines. J'ai fait mon habillage, encore une, je le maintiens droit, et puis tout simplement, je vais laisser du terreau dessus, je vais m'arranger pour qu'il soit le plus vertical possible, le coller. Inutile de vouloir l'enterrer jusqu'en haut, hein. c'est euh, juste pour pouvoir le faire démarrer. Ici, exceptionnellement, comme c'est dans du terreau et que c'est juste pour le démarrer, on n'est pas obligé de l'enterrer jusqu'ici. Quand on le mettra après en pleine terre, oui, il faudra le planter jusqu'ici et euh, le mettre convenablement. Là, la seule utilité, ça va être de le faire démarrer, d'avoir quelques feuilles, de le maintenir comme ça pendant un mois. Et puis euh, voilà, donc là je vais le prendre, je vais l'arroser, je vais le mettre dans un endroit hors gel très lumineux, si on en a un, ça peut être une véranda, si on en a une, et puis euh, on, va le, on va le laisser démarrer, ou simplement à l'extérieur, euh, mais euh, alors à un endroit vraiment à l'abri du gel, éventuellement on va le suivre en mettant du P17, ou en mettant une cloche en verre à l'extérieur dessus, en le protégeant bien, la seule chose c'est qu'il faut absolument lui éviter les gelées, on peut encore avoir jusqu'au 15 mai. Ça, c'est pour la mise en végétation à l'avance. Maintenant, on va voir les plantations en pleine terre. Je vais vous montrer la plantation d'une plante avec un rhizome, d'une plante avec un bulbe tuniqué, d'une pomme de terre, un autre bulbe tuniqué, ici c'est de la Marilis belladonna, ici c'est de la nérine et là je vous ai préparé 
ainsi que la mène. Donc j'ai coupé les racines, j'ai coupé les feuilles, il ne reste plus qu'ici le la, la partie bulbeuse. Pour le rhizome, d'abord on va commencer par ce qu'on appelle l'habillage. Je vais couper les racines ici. Là, on remarquera, il y a des racines sèches. Donc je vais faire le tri dans ces racines. Hop. Ici, je vais le nettoyer un petit peu, enlever les feuilles en trop et puis je vais en profiter, je vais le recouper ici pour limiter un peu le feuillage. Ensuite, là, on voit, il y a le rhizome d'un an, de deux ans, de trois ans. Ces deux-là, je n'en ai pas forcément l'utilité. Donc, je peux les enlever et il me reste ici un rhizome propre. Avec le transplantoir, j'enlève ici. Puis, je vais le poser au ras du sol. Voilà. Mon rhizome est planté. Lui, il est au ras du sol. C'est une tige souterraine, donc il est au ras du sol. Maintenant, je vais reculer un petit peu ça ici. Je vais planter ici la Marilis belladonna. Le bulbe fait cette taille-là. On peut l'enfoncer jusqu'à cette taille-là. Je vais le planter ici. J'ai une hauteur de bulbe dans la terre. Une, hauteur, une deuxième hauteur au-dessus, vous voyez, si je le mettais là, on arriverait là à la bonne hauteur. Je le plante, et puis je remets de la terre fine tout autour. Je vais remettre ses feuilles. Là ici, ici la nérine. Toujours la même chose, là, je, je peux la faire au transplantoir, c'est pour ça que j'ai pris un gros et un petit, pour en faire un à la bêche, un au transplantoir. Le bulbe fait, alors on peut considérer cette taille là. Je vais l'enterrer de tout ça. Voilà. Ici, il est enterré. Hop. Et je vais mettre une petite branche, comme ça je sais où il est. Là ici, le cyclamen. Le cyclamen, eh bien lui, par contre, alors je vais affiner un petit peu la terre. Et je vais le poser. Et lui, et pile le bulbe au ras du sol. Alors la position est un petit peu plus délicate. Voilà, la position est un petit peu plus délicate. Et lui, là, le, ce sera plus pratique de le remettre bien, de le recouvrir avec un petit peu de paillage comme ça. À la fin, ça évitera d'aller l'embêter. Et pareil, on va lui mettre un petit repère, au moins jusqu'au moment où il, il met les premières feuilles. Pour éviter de le désherber quand on revient sur le massif et après la pomme de terre ben, ce sera la même chose on va l'enterrer de son volume par contre les pommes de terre après on va les buter ça c'est autre chose mais c'est plus pour vous montrer la plantation d'un bulbe de ce volume là c'est pas euh, je suis pas là dans un tuto sur la pomme de terre ni sur le potager voilà la pomme de terre je l'enterre pareil de son volume je remets la terre dessus, finement. Tout le monde est assez. Les bulbes sont plantés, il n'y a plus qu'à attendre. Alors, pour les bulbes à floraison printanière, et euh, pour les bulbes à floraison printanière, on va les laisser toute l'année en général dans le sol, on n'y touche pas. Par contre, pour les bulbes à floraison estivale, eux, on va les retirer à la fin de l'été, Dès la toute première gelée de novembre, quand le feuillage est grillé, mais pas encore le bulbe, on les retire, on essaie de trouver une journée où il fait beau, on les pose sur le sol, on les fait sécher, et puis après, on les euh, stocke l'hiver dans un local hors gel, sur un fond de terreau, c'est pas mal, ou dans du sable, un peu comme on conserverait euh, des légumes d'hiver, et puis euh, on va les replanter, comme on le fait là au printemps. Ici, je vais vous montrer comment planter plusieurs bulbes identiques en même temps pour faire une tâche. On va évidemment pas prendre le transplantoir un petit coup, le transplantoir un petit coup, ça n'aurait pas d'utilité. Et puis en plus, au niveau disposition, c'est embêtant parce que quand on creuse, on ne sait jamais où est l'autre. On risque de les abîmer ou de les, de les mettre pas d'une façon très régulière. Donc j'ai creusé ici une fosse qui fait deux fois l'auteur du bulbe, une fois, une deuxième fois. Je vais disposer mes bulbes dedans. 
Voilà, bien sur le sol. Alors selon la taille des bulbes, je vais éviter de les mettre comme ceci à touche-touche pour qu'ils puissent grossir et se développer et puis après euh, prendre leur place et surtout que le feuillage puisse avoir aussi la, la disposition et, et la place pour se développer. Voilà. Je vais les placer ici, 1, 2, 3 convenablement et puis tout simplement en les maintenant bien droits, toujours deux fois la hauteur des bulbes, en les maintenant bien droits. Je vais reboucher le trou pour pouvoir avoir une belle plantation régulière. Alors ça, ça peut être fait, là je l'ai fait avec trois bulles, mais ça peut être fait pour 50, pour 100 bulbes. On creuse une fosse, on rebouche et puis euh, on a des bulbes bien répartis. Ça, aussi, ça permet aussi éventuellement de faire des motifs, tout ce qu'on veut avec les bulbes. Et euh, c'est une bonne solution pour faire des choses simples. Et comme après toute plantation, une fois que j'ai rebouché, je fais attention à ce que la terre soit bien remise en place. Ici, on voit là encore les dernières feuilles qui sortent. Et surtout, la chose la plus importante après la plantation, c'est ce que l'on appelle le plombage. Le plombage, c'est pour tasser la terre autour des plantations. On arrose. Alors, on n'arrose pas pour donner à boire. On se doute bien que le bulbe, il n'a pas grand-chose à avoir à boire en ce moment. Ce qu'il attend, c'est de l'humidité d'abord pour pouvoir redémarrer. Et puis en plus, ce plombage a surtout l'avantage de tasser la terre autour des racines et de faire un bon contact, ce qui permettra un bien meilleur démarrage.